পার্বত্য বনভূমি ধ্বংসের জন্য রোহিঙ্গাদের দায় করলেন প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব অর্থায়নের জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলার দাবি নাগরিক অধিকার নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায় কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা উখিয়ায় বিক্ষোভের মুখে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফা অগ্নিকাণ্ডে বেড়া মার্কেট বস্তি শতাধিক ঘর তুলে ছাই কারো মুখাপেখি হয়ে নয় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করছে সরকার পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এ কারণে পাহাড়ি বনভূমি এখন ধ্বংসের মুখে আর সকলকে কমপক্ষে তিনটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিয়াদ সুমন পৃথিবীর একানব্বই শতাংশ মানুষ নির্মূল বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না এমন ভয়ঙ্কর তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ বলছে বায়ু দূষণে বছরে বিশ্বে মৃত্যু হয় সত্তর লাখ মানুষের যার মধ্যে চল্লিশ লাখই এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাংলাদেশে এই সংখ্যা দুই লাখ এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে গত পাঁচ জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস দিবসটি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলারও উদ্বোধন করেন তিনি পনেরো দশমিক পাঁচ ভাগ আমাদের বনায়ন হয়েছে আমাদের লক্ষ্য আমরা বিশ ভাগ পর্যন্ত অন্তত বনায়ন করব রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় পাহাড়ি বনাঞ্চলের ক্ষতির দিকটি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী জানান বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় তার সরকারের নেয়া উদ্যোগের কথা মানবিক কারণে আমাদেরকে স্থান দিতে হয়েছে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের প্রায় এগারো লক্ষ রোহিঙ্গা আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বন আগে বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছিল এর ফলে এখন প্রায় বন শেষ জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের উদ্যোগ তুলে ধরার পাশাপাশি প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা যেহেতু আমরা দায়ী না উন্নত দেশগুলি এ কারণে দায়ী কিন্তু ভুক্তভোগীটা হতে যাচ্ছে আমাদের মতো দেশ সেজন্য আমরা আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান বিসিসিসি এস এপি প্রণয়ন করি জলাধার ও বনাঞ্চল ধ্বংস করে উন্নয়ন প্রকল্প নয় পরিবেশ রক্ষা করে উন্নয়নের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান বৃক্ষরোপণের উন্নয়ন করতে হবে উন্নয়নের বিরোধিতা আমি করি না উন্নয়ন আমাদের দরকার কিন্তু উন্নয়নের সাথে সাথে আমরা কিন্তু এটাও লক্ষ্য রাখি যে যে কোনো প্রজেক্টের সাথে বৃক্ষরোপণ এটা করতেই হবে এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদান রাখায় তিনজনকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার বৃক্ষরোপণে দশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার দেন এছাড়া সামাজিক বনায়নে সুবিধাভোগী সাত ব্যক্তিকে লভ্যাংশের চেক তুলে দেন উদ্বোধন করেন গাজীপুরে শেখ কামাল ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার ঢাকা জাতিগত স্বীকৃতি আর নাগরিক অধিকার নিয়ে মিয়ানমার ফিরে যেতে চান বাংলাদেশের আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা এ বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা আর বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার আন্তরিক নয় কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাফ এখন রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা যদিও এখানকার রোহিঙ্গাদের এখনো শরণার্থী মর্যাদা দেয়া হয়নি বিশ্ব শরণার্থী দিবসে সসম্মানে স্বদেশে ফেরার আকুতি জানিয়েছেন তারা এজন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করারও আহ্বান তাদের মিয়ানমারের সদিচ্ছা না থাকায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে বলে মনে করেন শরণার্থী বিশেষজ্ঞরা ইন্টারসেক্টর কোয়ার্ডিনেশন গ্রুপের মুখপাত্র বলেছেন মিয়ানমারের কথা বিশ্বাস করতে রাজি নন রোহিঙ্গারা এখনো রাখাইনের পরিস্থিতি সেভাবে উন্নত হয়নি 
যাতে করে এই শরণার্থীরা আস্থাই নিতে পারে এবং যাওয়ার ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হতে পারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন বলছেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য প্রস্তুত বাংলাদেশ তবে এই বিষয়ে আন্তরিক নয় মিয়ানমার তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের নিজেদের বাড়ি ঘরে ফিরে যাবার যে বিষয়গুলি এগুলি আসলে সুদূর পরাহতই থেকে গেছে উনিশশো একানব্বই সাল থেকে মিয়ানমার থেকে আসছেন রোহিঙ্গারা যার মধ্যে দুই হাজার পাঁচ সালে সবশেষ প্রত্যাবাসন হলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায় এর মধ্যে দফায় দফায় রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসা অব্যাহত রয়েছে রত্নাজামান একুশে টেলিভিশন এদিকে বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষে কক্সবাজারের উখিয়ায় বিশ্বের সবচাইতে বড় উদ্বাস্ত আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়ে রোহিঙ্গাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বাংলাদেশের নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলার সকালে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে র্যালিতে অংশ নেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ সময় মিয়ানমারে নিরাপদে ফেরার দাবি জানিয়ে একদল রোহিঙ্গা তার সামনে বিক্ষোভ করে পরে রোহিঙ্গা নেতাদের সাথে বৈঠক করে তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন রবার্ট মিলার এ সময় ইউএনএইচসিআর এর বাংলাদেশ প্রধান স্টেফেন কর্লিস কক্সবাজার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার আব্দুল কালাম আবুল কালাম ও সরকারি কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন মাত্র চার মাসের ব্যবধানে চট্টগ্রামের চকতায় আবারও পড়ল বেড়া মার্কেট বস্তি সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এই বস্তিতে আগুন লাগে পড়ে যায় শতাধিক ঘর বিপ্লব বজুমদারের ক্যামেরা রিপোর্ট করছেন হাসান ফেরদোস গেলে ফেব্রুয়ারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আটজনের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের পাইকারি ব্যবসা কেন্দ্র চাকতাইতে কর্ণফুলি নদীর তীরে আবারও গড়ে তোলা হয় এই বেড়া মার্কেট বস্তি বৃহস্পতিবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে সেখানে আগুনে পুড়ে যায় শতাধিক ঘর খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের তেরোটি গাড়ি প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে হ্যাঁ কোনো লোক মিসিং এর খবর আমরা পর্যন্ত পাই নাই বা আমরা দেখেও নেই ক্ষয়ক্ষতি এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না তদন্ত সাপেক্ষে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা যাবে মাত্র চার মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফা অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন অনেক নিম্ন আয়ের মানুষ আমি কি জিনিস বাসাবো নাকি জীবন বাসাবো আগে জীবন নেই আমি দুধ দিছি আমার ছেলে মেয়ে আবার রিটার্ন আয়ে দেখতেছি সবগুলো জলে ভরে শেষ নটা বাজাই দেখে গেছে এখন এখন দেখতেছে দোকানের মধ্যে একটা মাংস মানে নিয়ে লেখে ভারে নাই তিনটা থেকে কেটে পড়লো আমরা খালে নিয়ে ফেলেছি তথ্যধিকার আইন বাস্তবায়িত হলে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য কমিশনার সোরাইয়া বেগম দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তথ্য অধিকার নিয়ে এক মত বিনিময় সভায় তিনি আরো বলেন আইনটি তৃণমূলে ছড়িয়ে দেয়া দরকার চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন মাদক ব্যবসায়ী ও সেবীদের গ্রেফতার দাবিতে গ্রেফতারের দাবিতে চট্টগ্রামের চৌত্রিশ নম্বর পাথরঘাটা ওয়ার্ডে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে এনামুল হক এনামের সভাপতিত্বে বিকেলে নগরীর পুরাতন ফিশারিঘাট এলাকায় যুব সমাজের ব্যানানে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মাদক বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইসমাইল বালি আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান রুকন সহ আরও অনেকে মানববন্ধনে যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ির জেলা সদরের খাগড়াপুর এলাকা থেকে হাত পা বাধা অবস্থায় প্রভাকর ত্রিপুরা নামে এক কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে সকাল এগারোটার দিকে নিহতের বড় ভাইয়ের বাড়ির পেছন থেকে নির্মাণাধীন একটি সেফটি ট্যাঙ্ক থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় প্রভাকর ত্রিপুরা রাজধানীর মিরপুরের বাংলা সরকারি কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী সে খাগড়াপুরে মৃত সুরেন্দ্র ত্রিপুরার ছেলে স্থানীয়রা জানায় রাতে বড় ভাই চিরঞ্জিৎ ত্রিপুরার বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল প্রভাগর ত্রিপুরা সকাল থেকে তাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবার পরে সেফটি ট্যাঙ্ক থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রভাকরের দুই ভাইকে আটক করেছে পুলিশ নিহতের মাথা সহ বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ এরই সাথে শেষ করছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার পার্বত্য বনভূমি ধ্বংসের জন্য রোহিঙ্গাদের দায়ী করলেন প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলার দাবি 
নাগরিক অধিকার নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায় কক্সবাজারে আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গারা উখিয়ায় বিক্ষোভের মুখে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফায় অগ্নিকাণ্ডে বেড়া মার্কেট বস্তি শতাধিক ঘর পুড়ে ছায় সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ডাস্ট টিভি ডট কম ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন